ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുവാൻ പോകുന്നത് പതിവ് പോലെ ഒരു വേട്ടക്കഥയാണ് എന്നാൽ സാധാരണ വേട്ടക്കഥകളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ കഥ ഇതിൽ പ്രണയമുണ്ട് പ്രതികാരമുണ്ട് അധിനിവേശങ്ങളോടുള്ള അമർഷമുണ്ട് ഈ കഥയിലെ യഥാർത്ഥ ഹീറോ ആരാണ് മനുഷ്യനോ മൃഗമോ അത് കേൾവിക്കാർക്ക് തീരുമാനിക്കാം നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന ആ സംഭവത്തിലേക്ക് പോകാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഐ ഹാവ് നോൺ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങി ഏണസ്റ്റ് തോംസൺ സെറ്റോൺ എന്ന് പേരുള്ള വിദഗ്ധനായ ഒരു വേട്ടക്കാരൻ തൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ ആധാരമാക്കി എഴുതിയ എട്ട് കഥകൾ അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ആ പുസ്തകം വൻ വാണിജ്യ വിജയം നേടിയ ആ പുസ്തകം അമേരിക്കയിൽ ബെസ്റ്റ് സെല്ലറായി മാറി ഓരോ എഡിഷനും അച്ചടി തീരുന്ന മുറയിൽ വിറ്റുപോയി അതിലെ എല്ലാ കഥയും തന്നെ ഹിറ്റായിരുന്നു എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ കഥ ഏറ്റവും മികച്ചതായിരുന്നു അത് അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ ഹൃദയത്തെ വല്ലാതെ നോവിച്ചു അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി അക്ഷരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇരുന്ന് ആ മൃഗം അവരെ നോക്കി വേദനയോടെ പുഞ്ചിരിച്ച് കാണണം ന്യൂ മെക്സിക്കോയിലെ വടക്ക് കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് കാലം കഥാനായകനായ ഏണസ്റ്റ് തോമസൺ സെറ്റോണിന് കൊറമ്പോ താഴ്വരയിലെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു സന്ദേശം ലഭിച്ചു അവരുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഭീഷണി അന്നുവരെ ആരും പേരിടാത്ത കൊറമ്പോയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മലയിടുക്കുകൾക്കിടയിൽ എവിടെയോ ഉണ്ട് അതിനെ ജീവനോടെയോ അല്ലാതെയോ പിടിച്ചു തന്നാൽ ആയിരം ഡോളർ പ്രതിഫലം നൽകും പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആയിരം ഡോളർ തലയ്ക്ക് പ്രതിഫലം പറഞ്ഞ ആ ഭീഷണി ഒരു ട്രെയിൻ കൊള്ളക്കാരനോ തോക്കുമായി നടക്കുന്ന ഒരു കൗബോയിയോ ആയിരുന്നില്ല ജനങ്ങൾ ഭീതിയോടുകൂടി ഓൾഡ് ലോബോ എന്നു നാമകരണം ചെയ്ത അസാമാന്യ വലിപ്പമുള്ള ചാര നിറമുള്ള ഒരു വടക്കേ അമേരിക്കൻ ചെന്നായ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറുകളിൽ മനുഷ്യരുടെ അധിനിവേശം താഴ്വാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിനു മുൻപ് ലോബോയും അവൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റ് ചെന്നായ്ക്കളും അവിടെ സുലഭമായിരുന്ന എലുക്കുകളെയും കാട്ടുപോത്തുകളെയും ആഹരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായും സന്തോഷകരമായും ജീവിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് മനുഷ്യർ അവിടേക്ക് അധിനിവേശം ചെയ്ത് കടന്നെത്തിയത് സ്വാഭാവികമായും മറ്റ് മൃഗങ്ങൾ താഴ്വര ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അതോടെ പലായനം ചെയ്തു ചുരുക്കത്തിൽ ചെന്നായ്ക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആഹാരം നഷ്ടമായി എന്ന് പറയാം അതോടുകൂടി ഇരുകാലികളും നാൽക്കാലികളും തമ്മിലുള്ള തുറന്ന സമരത്തിന് തുടക്കമായി സ്വാഭാവികമായ തങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം നഷ്ടമായതിനെ തുടർന്ന് അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടി രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ചെന്നായ്ക്കൾ ഗ്രാമത്തിലിറങ്ങി പശുക്കളെയും ആടുകളെയും കൊന്നു ഭക്ഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ചെന്നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി ആടുമാടുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഭീമമായ നഷ്ടം ഫാം ഉടമകൾക്ക് ഉണ്ടായി അവർ ചെന്നായ്ക്കളെ കൊടുക്കുവാൻ പലയിടങ്ങളിലുമായി നിരവധി കെണികൾ സ്ഥാപിച്ചു അങ്ങനെ കുറേയേറെ ചെന്നായ്ക്കളെ അവർക്ക് കൊല്ലുവാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ലോബോയെയും അവൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള മറ്റ് നാല് ചെന്നായ്ക്കളെയും അവർക്ക് പിടികൂടുവാനായില്ല അസാമാന്യ ബുദ്ധിശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ച ആ മൃഗം മനുഷ്യർ തയ്യാറാക്കിയ എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള കെണികളിൽ നിന്നും തന്നെയും തൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മറ്റ് ചെന്നായ്ക്കളെയും സംരക്ഷിച്ചു വന്നു ചെന്നായ് കൂട്ടത്തെ കൊല്ലുവാൻ ഗ്രാമീണർ വലിയ ഇറച്ചി കഷ്ണങ്ങളിൽ വിഷം പുരട്ടിയ ശേഷം പല സ്ഥലത്തും ഇട്ടു എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം പോയി നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇറച്ചിയുടെ വിഷം പുരട്ടിയ ഭാഗം മാത്രം തിന്നാതെ ബാക്കി മുഴുവനും തിന്നു തീർത്ത നിലയിൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഒടുവിൽ അവർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പുറകിലുള്ളത് ഒരു തലവൻ ചെന്നായ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി വെറുപ്പോടുകൂടി അവർ അതിനെ ഓൾഡ് ലോബോ എന്ന് വിളിച്ചു ഗ്രാമീണരുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോബോയും കൂട്ടരും ദിവസവും ഒരു പശുവിനെ വീതം ഭക്ഷിക്കുമായിരുന്നു ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം പശുക്കളെ ഈ കണക്കിൽ ചെന്നായ്ക്കൂട്ടം കശാപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ആടുകളെ മാത്രം ഈ ഗ്യാങ് ആഹരിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ വിനോദത്തിന് വേണ്ടി ചെന്നായ്ക്കൾ അവയെ കൊന്നിരുന്നു ഒരു രാത്രിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ആടുകളെ വരെ കൊന്നതായി പറയുന്നു അക്കാലത്ത് നിലവിലുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും പരീക്ഷിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ലോബോയെ ജീവനോടെയോ അല്ലാതെയോ പിടികൂടുന്നവർക്ക് ഭീമമായ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ലോബോയുടെ ചിത്രം വരച്ച നോട്ടീസുകൾ പ്രതിഫല തുക അടക്കം നിരത്തുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ പരസ്യമായിരുന്നു സെറ്റോണെ ആകർഷിച്ചത് അങ്ങനെ കൊറമ്പോയിൽ വന്നെത്തിയ അദ്ദേഹം ആദ്യം സാധാരണ രീതിയിൽ മാംസത്തിൽ വിഷം പുരട്ടി ചെന്നായ്ക്കളെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു പതിവ് പോലെ ലോബോയും കൂട്ടരും വിഷമുള്ള ഭാഗം മാത്രം അവശേഷിപ്പിച്ച് വിഷമില്ലാത്ത ഭാഗം ആഹരിച്ചു പോയി അടുത്ത പടിയായി സെറ്റോൺ ലോബോയും കൂട്ടരും വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തോന്നിയ വഴിയി
വെയിറ്റ് ആകട്ടെ കാണുന്നുമില്ല ലോബോയും കൂട്ടരും കെണിയിൽ കുടുങ്ങി കാണുമെന്നും താമസിയാതെ ചെന്നായ് കൂട്ടം ഒന്നടങ്കം ചത്തോളുമെന്നും അദ്ദേഹം കണക്ക് കൂട്ടി ഞാൻ അവനെ പിടിച്ചു എന്ന് സന്തോഷത്തോടെ അലറിക്കൊണ്ട് സെറ്റോൺ ട്രാക്കുകളെ പിന്തുടർന്നു എന്നാൽ അയാളുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾക്കും പരശതം മുകളിലൂടെ ആയിരുന്നു ലോബോയുടെ സഞ്ചാരം കെണിയിൽ കുരുങ്ങിയ ചെന്നായ്ക്കളെ തേടിയുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയിൽ അയാളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ ബെയ്റ്റുകളും ഒരിടത്ത് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി ഒന്നിൽ പോലും ചെന്നായ ഇല്ലായിരുന്നു മാത്രവുമല്ല സെറ്റോണിനെ പരിഹസിക്കാൻ എന്നോണം കെണികളിൽ മുഴുവനും ചെന്നായ്ക്കൾ വിസർജിച്ചു വെച്ചിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു വേട്ടക്കാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിന് തുല്യമായ മറ്റൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല വേട്ടമൃഗം അതിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ചുള്ള പരിഹാസത്തിലൂടെ വേട്ടക്കാരനെ പ്രത്യക്ഷമായി ഇവിടെ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്നു അതോടുകൂടി സെറ്റോണും വാശിയായി എന്ത് വില കൊടുത്തിട്ടായാലും ലോബോയെയും കൂട്ടരെയും പിടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നയാൾ ശപഥമെടുത്തു അയാൾ ശക്തമായതും കൂടുതൽ മെച്ചമായതുമായ പുതിയ കുറച്ച് കെണികൾ കൂടി വരുത്തി ഒരു പശുവിനെ കൊന്ന് രക്തത്തോടു കൂടി വളരെ ദൂരം നിലത്തുകൂടി വലിച്ചഴിച്ചുകൊണ്ടുപോയ ശേഷം ആ ട്രാക്കിൽ നിരവധി കെണികൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി സ്ഥാപിച്ചു എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം പോയപ്പോൾ കണ്ടത് എല്ലാ കെണികളും മറച്ചു വെച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്നും ചെന്നായ്ക്കൾ തോണ്ടി പുറത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പരിസരം വീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഓരോ കെണിയുടെ അരികിലേക്കും ലോബോയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ കടന്നെത്തിയതായി അയാൾ കണ്ടെത്തി ബുദ്ധിമാനായ ആ മൃഗം വേട്ടക്കാരൻ ഒളിച്ചു വെച്ച കെണികൾ കണ്ടെത്തി തന്നെയും തൻ്റെ സംഘാംഗങ്ങളെയും അങ്ങനെ രക്ഷിച്ചു കേവലം രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് തീരേണ്ട ജോലി ഇപ്പോൾ നാല് മാസമായിരിക്കുന്നു ഒരു ചെന്നായെ പോലും പിടിക്കുവാൻ ഇതുവരെ അയാൾക്ക് സാധിച്ചില്ല സെറ്റോൺ ആകെ അസ്വസ്ഥനായി അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നുവരെ ബുദ്ധി വൈഭവം കൊണ്ട് ഇത്രയധികം വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയ മറ്റൊരു ജീവി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിനിടയിൽ തികച്ചും യാദൃശ്ചികമായി ഒരു കാര്യം അയാളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു മഞ്ഞിൽ ചെന്നായ്ക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ കാലടിപ്പാടുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വിചിത്രമായ ചില കാര്യങ്ങൾ സെറ്റോൺ നിരീക്ഷിച്ചത് ചെന്നായ്ക്കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള മൃഗം ലോബോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ കാൽപ്പാടുകൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ ലോബോയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ മാത്രം താരതമ്യേന വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റ് കാൽപ്പാടുകളുടെ പിറകെ എപ്പോഴും പോകുന്നതായി അയാൾ കണ്ടു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി അതൊരു പെൺ ചെന്നായയുടെ കാൽപ്പാടാണ് അത് ലോബോയുടെ ഇണ ആയിരിക്കണം ബാക്കി എല്ലാ ചെന്നായ്ക്കളും തലവൻ്റെ പിൻപിൽ നടക്കുമ്പോൾ ലോബോ ആകട്ടെ ആ പെൺ ചെന്നായയുടെ പിറകെയാണ് പോകുന്നത് അയാളുടെ അനുമാനം ശരിയായിരുന്നു വെളുത്ത നിറമുള്ള ഒരു പെൺ ചെന്നായിയും ആ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മെക്സിക്കോക്കാർ അതിനും ഒരു പേരിട്ടിരുന്നു ബ്ലാങ്ക വീണ്ടും നിരീക്ഷണം നടത്തിയപ്പോൾ ബ്ലാങ്ക മാത്രം ഇടയ്ക്കിടെ കൂട്ടം തെറ്റി തന്നിഷ്ടപ്രകാരം അല്പദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നതായി അയാൾ കണ്ടെത്തി അതോടുകൂടി സെറ്റോൺ തൻ്റെ പദ്ധതികളിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തി ലോബോയെ പിന്തുടർന്നാൽ ഒരിക്കലും തൻ്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറില്ല മറിച്ച് ബ്ലാങ്കയെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും ഈ ചിന്തയോടെ അദ്ദേഹം ലോബോയുടെ ടെറിറ്ററിയിലെ ഒരു വീതി കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഏതാനും കെണികൾ സ്ഥാപിച്ചു അയാളുടെ കണക്ക് കൂട്ടൽ പോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു ഒരു പശുവിൻ്റെ തല കണ്ട് ലോബോയുടെ സംരക്ഷണം വിട്ട് ഓടിയെത്തിയ ബ്ലാങ്ക കൃത്യമായി കെണിയിലകപ്പെട്ടു പിറ്റേന്ന് കെണികൾ പരിശോധിക്കുവാൻ വന്ന സെറ്റോൺ കെണി കണ്ടില്ല എന്നാൽ നിലത്തുകൂടി കെണി ഇഴഞ്ഞു പോയ പാടുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അടയാളങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് എത്തിയ അയാളും സഹായിയും അല്പം ദൂരെയായി ബ്ലാങ്ക നിലത്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു ലോബോയും അരികിൽ തന്നെ കാണപ്പെട്ടു വേട്ടക്കാരെ കണ്ടതോടെ അവൻ സുരക്ഷിതമായ അകലത്തിലേക്ക് മാറി നിന്നു ബ്ലാങ്ക സെറ്റോണെ നോക്കി ദയനീയമായി നിലവിളിച്ചു അവിടെ വെച്ച് അവർ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ലോബോയുടെ കൺമുൻപിൽ വെച്ച് അവർ ബ്ലാങ്കയെ കൊന്നു തുടർന്ന് അവളെ കുതിരപ്പുറത്ത് വെച്ച് കെട്ടി തങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നിസ്സഹായനായ ലോബോ ഈ ദൃശ്യമെല്ലാം ദൂരത്ത് നിന്നും നോക്കി കാണുകയായിരുന്നു സെറ്റോൺ ക്യാമ്പിലെത്തിയ ശേഷം ഗോഡൌണിനുള്ളിൽ ബ്ലാങ്കയുടെ ശരീരം വെച്ചു ഏകദേശം രണ്ട് രാത്രികളോളം പുറമ്പോയ്ക്ക് അതിരിട്ട് നിൽക്കുന്ന മലമുകളിൽ എവിടെ നിന്നോ ലോബോയുടെ ഓരിയിടൽ കേട്ടു ഇണയെ നഷ്ടമായ ചെന്നായയുടെ അവസ്ഥയിൽ അയാൾക്ക് വേദന തോന്നി അതുകൊണ്ടാകണം തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ സെറ്റോൺ ഇങ്ങനെ എഴുതി ലോബോയുടെ ആ നിലവിളിക്ക് പ്രതികാരത്തിൻ്റെയോ അമർഷത്തിൻ്റെയോ സ്വരമായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് മറിച്ച് പ്രണയിനിയെ നഷ്ടമായ ദുഃഖിതനായ ഒരു കാമുകൻ്റെ വിലാപം ആ
മറ്റ് പലരും തലേന്നു പകലിൽ ലോവോയെ സമതലങ്ങളിൽ വെച്ച് കാണുകയുണ്ടായി ഇത് തന്നെയാണ് അവനെ പിടികൂടുവാൻ ഏറ്റവും നല്ല അവസരം എന്ന് സെറ്റോണിന് മനസ്സിലായി അന്ന് പകലിൽ അയാൾ ബ്ലാങ്കയുടെ ശരീരം വയലിലൂടെ നീളത്തിൽ പല സ്ഥലത്തുമായി കയർ കെട്ടി വലിച്ചെഴച്ചു ശേഷം ആ ചാലുകളിൽ നൂറ്റി മുപ്പതോളം ശക്തമായ കെണികൾ സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചു ബ്ലാങ്കയുടെ ഗന്ധം പിടിച്ച് ലോബോ വീണ്ടും വരുമെന്നും ഇണയെ നഷ്ടപ്പെട്ട കഠിന ദുഃഖത്തിൽ നടക്കുന്ന ലോബോ സ്വാഭാവികമായും ശ്രദ്ധയില്ലാതെ കെണിയിൽ വീഴുമെന്നും അയാൾ കണക്ക് കൂട്ടി സെറ്റോണിൻ്റെ നിഗമനം ശരിയായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി തൻ്റെ പ്രണയിനിയെ തേടി വന്ന ലോബോ ദ കിങ് ഓഫ് കൊറമ്പോ വാലി ഏണസ്റ്റ് തോംസൺ സെറ്റോൺ എന്ന വേട്ടക്കാരൻ ഒരുക്കിയ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടു സെറ്റോൺ പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ലോബോയെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അവൻ്റെ നാല് കാലുകളും കെണിയിൽ കുടുങ്ങിയ നിലയിൽ ആയിരുന്നു അവന് ചുറ്റിലുമായി ധാരാളം പശുക്കൾ കൂട്ടം കൂടി നിന്നിരുന്നതിൻ്റെ പാടുകളും കണ്ടു ഒരു പക്ഷേ നിസ്സഹായനായ കൊറമ്പോ താഴ്വരയിലെ രാജാവിനെ പരിഹസിക്കുവാനാകാം അവ അപ്രകാരം ചെയ്തത് എന്നാൽ അപകടത്തിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു വന്യമൃഗത്തിനുണ്ടാകേണ്ട സംഭ്രമമോ ഭീതിയോ അവനിൽ കണ്ടില്ല സെറ്റോണിനെ നോക്കി പകയോടെ അവൻ മുരണ്ടു ലോബോയെ കൊല്ലുവാനായി തോക്ക് ചൂണ്ടിയ അയാളിൽ ഈ പ്രവൃത്തി ഒരു മതിപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചു അയാളും സഹായിയും ചേർന്ന് അവൻ്റെ കൈയും കാലും ബലമായി വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയ ശേഷം വായ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു കമ്പ് വിലങ്ങനെ വെച്ച് കിട്ടി കുതിരപ്പുറത്ത് വെച്ച് ക്യാമ്പിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ആദ്യമാദ്യം വലിയ ശൗര്യം കാണിച്ചുവെങ്കിലും ഒടുവിൽ അനിവാര്യമായ തൻ്റെ വിധിക്ക് സ്വയം കീഴ്പെട്ടെന്നോണം അവൻ ശാന്തനായി അകന്നകന്നു പോകുന്ന കൊറമ്പോ കുന്നുകളിലേക്ക് മിഴിയുന്നട്ട് തൻ്റെ നഷ്ട സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ ഹൃദയം വേദനിച്ച് ആ രാജാവ് നിസ്സഹായനായി കുതിരപ്പുറത്ത് കിടന്നു താവളത്തിലെത്തിയ സെറ്റോണും സഹായിയും ലോബോയെ ക്യാമ്പിന് പുറത്ത് കെട്ടിയിട്ടു ലോബോയ്ക്ക് അവർ മാംസവും ജലവും നൽകിയെങ്കിലും അതിലൊന്നും തൊടാതെ തൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ നേർക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും നോക്കാതെ അകലെ മലനിരകളിലേക്ക് ഒരു കാലത്ത് തൻ്റെ സാമ്രാജ്യമായിരുന്ന ഭൂവിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി അവൻ കിടന്നു ഇടയ്ക്കിടെ അവശേഷിച്ച സുഹൃത്തുക്കളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാനെന്നോണം മലനിരകളെ നോക്കി സുദീർഘമായി നിലവിളിച്ചു എന്നാൽ യാതൊരു പ്രത്യുത്തരവും ലഭിച്ചില്ല പിടിയിലകപ്പെട്ട അന്ന് രാത്രിയിൽ തന്നെ ലോബോ ഹൃദയം പൊട്ടി മരിച്ചു പുലർച്ചെ സെറ്റോൺ ലോബോയ്ക്കരികിൽ വരുമ്പോൾ മലനിരകളിലേക്ക് നോക്കി നീട്ടിയ മുൻകാലികളിലേക്ക് തലയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് ഏണസ്റ്റ് അയാൾക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യം അന്ന് ചെയ്തു ഒരു ശവക്കുഴി തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം ക്യാമ്പിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ബ്ലാങ്കയുടെ മൃതദേഹവും ലോബോയുടെ കൂടെ ഒരു കുഴിയിൽ തന്നെ സംസ്കരിച്ചു അതിനു മുൻപായി അയാൾ ലോബോയുടെ തുകൽ ഒരിഞ്ഞു മാറ്റിയിരുന്നു അത് ന്യൂ മെക്സിക്കോയിലെ ഏണസ്റ്റ് തോംസൺ സെറ്റോൺ മെമ്മോറിയൽ ലൈബ്രറിയിൽ ഇന്നും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോബോയുടെ കഥ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ മുതൽ സെറ്റോണിനെതിരെ ധാരാളം വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു കാരണം ആ ചെന്നായിയുടെ കഥ അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വികാരങ്ങളുടെ വേലിയേറ്റം സൃഷ്ടിച്ചു അമേരിക്കയിൽ മാത്രമല്ല ലോകമാസകലമുള്ള മൃഗസ്നേഹികളെ അവൻ കരയിച്ചു മൃഗങ്ങളെയും പരിസ്ഥിതിയെയും അതിൻ്റെ തനതായ നിലയിൽ തന്നെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ശക്തമായി എങ്ങും ഉയർന്നു അതിനായി നിരവധി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവബോധത്തിന് ഒരു മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ലോബോയുടെ മരണത്തിന് സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിശയോക്തിയില്ല വേട്ടക്കാരനിലും ചില മാറ്റങ്ങൾ അതോടുകൂടി ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം ഏണസ്റ്റ് സെറ്റോൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ തൻ്റെ മരണം വരെ ഒരു ചെന്നായെ പോലും വേട്ടയാടിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതി ലോബോയെ പോലെ ഒരു മൃഗത്തെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിന് മുൻപും പിൻപും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നാം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ അതായിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പരിപാലിക്കണം ഓരോ വന്യജീവികളും നമ്മുടെ സമ്പത്താണ് അതിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്കോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കോ അവകാശമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ഡിസ്നി സ്റ്റുഡിയോ ലോബോയുടെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കി ദ ലെജൻഡ് ഓഫ് ലോബോ എന്ന പേരിൽ ഒരു ചിത്രം നിർമ്മിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ബി ബി സി ഈ ചെന്നായിയുടെ കഥ ഡോക്യുമെൻ്ററി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ശബ്ദം നൽകിയിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ ഡേവിഡ് ആറ്റൻബ്രോ ആണ് വീഡിയോയുടെ കീഴിൽ ലിങ്ക ഇടുന്നതാണ് ഇതുപോലെയുള്ള വളരെ രസകരമായ കഥകളുമായി മറ്റൊരിക്കൽ വീണ്ടും വരാം ഈ കഥയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമല്ലോ